السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح پکچر باکس ٹول پر کام کیا جاتا ہے اور کس طرح کمان بٹن کو یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا پروجیکٹ اوپن کرتے ہیں جو ہم نے اس کے ویڈیو میں سیو کیا تھا یہاں پہ میں نے دو تصویریں یہاں پہ میں نے پیش کی ہیں جو ہم اوپن کریں گے چلیے سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ کو اوپن کرتے ہیں اور یہ پرانا کو سارا کلیئر کر دیتے ہیں جس سے فارم یوز کرا ہے فارم کو اوپن کر کے ابھی یہاں پہ سب سے پہلے ایک پکچر باکس ہے یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کمان جاتے ہیں بٹن کی ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جیسے ہیں لوڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ابھی کمانڈ بٹن ایک سمپل بٹن ہے جس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوا کوڈ رن ہو جاتا ہے تو چلیے اس کے پیچھے ہم سب سے پہلے یہاں پکچر باکس میں کوئی بھی پکچر اوپن کرنے کے لیے دو میتھڈ ہیں یہاں پر یہ گرافیکلی پکچر پراپرٹی سے اور دوسرا میتھڈ ہے کوڈنگ سے ون ٹائم پر پکچر لوڈ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ گرافیکلی کیسے پکچر پراپرٹی سے یہاں پہ ہم پکچر لوڈ کر سکتے ہیں پکچر پہ کلک کریں اور یہ اس کی پکچر پراپرٹی میں جا کے پکچر کی پراپرٹی ہے پہ کلک کریں اور یہ یہاں پہ کوئی پکچر سلیکٹ کریں گے ہم یہ گرین اوپن یہاں میں پکچر لوڈ کر دی یہاں پہ ابھی اس کی آٹو سائز پروپرٹی جو ہے وہ فالس ہے اس لیے یہ پکچر جو ہے پکچر باکس کے بعد چلے گی اگر ہم اس کو ٹرو کریں گے تو پکچر باکس اتنا بڑا جائے گا جتنی بڑی پکچر ہے وہ دیکھیں ابھی اس کو ہم ٹرو کر دیتے ہیں پکچر کے آٹو سائز کو ہم فالس کر دیتے ہیں ابھی یہ جو پکچر ہے یہ یہاں پہ سیو ہو چکی ہے اگر یہاں سے میں یہ پکچر لوڈ کی تھی وہ وہاں سے پکچر کا ڈیلیور بھی کر دی جائے تو بھی یہ پکچر اس پروجیکٹ میں سیو رہے گی یہ ابھی یہاں پہ سیو ہو چکی ہے جب بھی ہم پروگرام بند کریں گے تو یہ یہاں پہ لوڈ رہے گی ابھی ایک اور پکچر باکس یہاں پہ ڈرا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہمیں اس بٹن کی ضرورت ہوگی تو ابھی دوسرا میتھڈ ہے یہاں پہ کوڈنگ سے کوڈنگ سے کس طرح ہم پکچر لوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا اس پکچر باکس میں ہم نے پکچر اوپن کرنی تو اس کا نام ہے پکچر ٹو یہاں پہ کمان کمان بٹن کے کلک ایونٹ میں ہم یہ کوڈ لکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ ہمیں کوڈ لکھ دیا بھی ہم اس کو رن کرتے ہیں اور یہاں پہ پکچر لوڈ کرنے کے لیے ہم کلک کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پکچر لوڈ ہو گئی ہے یہاں پہ پکچر لوڈ ہو گئی ہے اور اس پکچر باکس کی بھی جو پروپرٹی ہے آٹو فائیو کی وہ فاس ہے اس لیے پکچر جو ہے وہ پکچر باکس کے بعد جا رہی ہے اس کو سٹاپ کرتے ہیں اب یہاں پہ بازو کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے پکچر لوڈ کرنا چاہیے جو ایڈریس ہم نے یہاں دیا ہوا ہے وہاں سے پکچر موو ہو چکی ہوتی ہے کہیں اور یا ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ایرر دیتی ہے جس طرح ہم یہاں پہ ایک اور پکچر کی ایڈریس جو بھی ہم نے رن کیا اور یہ تو دیکھیے یہ لوڈ ہو گئی ہے ابھی اگر ہم اس پکچر کو یہاں سے موو کرا دیں یہ پکچر جو ہے اس کا ایڈریس ہمیں دیا اس کو موو کر کے ڈیسک ٹاپ پہ لے آتے ہیں اب اس کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے اور ابھی جب ہم پروگرام کو رن کریں گے یہ اور اس بٹن کو کلک کریں گے اور یہ ایڈریس دے رہے ہیں فائل ناٹ فاؤنڈ ابھی اس کا کیا حال ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جب ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں لے کے جاتے ہیں تو پروجیکٹ کو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایڈریس چینج ہو جائے 
जो आपने एड्रेस दिया वो एड्रेस में रहता है इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं ऐप आर था चलिए देखते हैं सबसे पहले हम पिक्चर को दोबारा यहाँ पे ले आते हैं अभी यहाँ पे हम लिखेंगे एट डॉट पार एंड अभी एट डॉट पार का जो फंक्शन है ये उस एड्रेस को स्पेसिफाई कर देगा जहाँ जिस फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट है और उससे आगे अगर आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में कुछ पिक्चर पड़ गया तो सिर्फ आपने स्लैश और आगे उसका नाम और आगे का फॉर्मेट डाल डाल लीजिए उसके आगे उसका फॉर्मेट लिख देंगे बस और ये पिक्चर अभी हम इसको रन करते हैं ये देखिए यहाँ पर पिक्चर लोड हो चुकी है इस तरह आपको अगर दूसरे सिस्टम में आप अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो वहाँ पर अगर वहाँ पर अगर आपका जो एड्रेस है आपके प्रोजेक्ट को वो सहन नहीं रहता काल के सकते यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है वहाँ पे आप जाके किसी डिस्क में डाल देते हैं किसी और फोल्डर में डाल देते हैं तो वहाँ पे एप डॉट पार्ट का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई कर देता है कि प्रोजेक्ट कौन से फोल्डर में और उससे आगे का जो ये फ्लैश उसका नाम उसका नाम और डाट आगे उसको फॉर्मेट डाल देते हैं तो ये दोनों मिलकर एक एड्रेस बना देते हैं पिक्चर का ये देखें इस ब्रैकेट और ब्रैकेट के दरमियान पूरा एड्रेस एक मिल के एक एड्रेस बना दो तीन आपस में मिलकर एक एड्रेस बना रहे हैं तो अगली वीडियो में हम इमेज बॉक्स को यूज़ करेंगे तो उसको और देखेंगे उसको यूज़ करते हुए किस तरह हम पिक्चर ओपन करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया